ఏం పరిస్థితి ఎలా ఉంది అందరికి ఫీలింగ్ అంతా మీరు చెప్పాలి సార్ ఫస్ట్ ఏంటి సార్ మీ ఫీలింగ్ అంటే సినిమా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా ఇంత డబ్బులు పెడుతున్నప్పుడు అది ఇది ఒకటి ఉంటుంది ఈరోజు ఇంత ఓపెనింగ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంత రెస్పాన్స్ కానీ ఇంత అసలు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది సార్ ఇప్పుడు రైట్ నో ఇమీ మీ మైండ్లో ఏం నడుస్తుంది మా మైండ్లో ఇంతకన్నా నేను మళ్ళీ సినిమా తీయగలను అంతకన్నా బాగానే సార్ మంచి ప్రొడ్యూసర్గా నిరూపించబడ్డాను మీ అందరి వల్ల సార్ ఇంతకన్నా బాగా చేయాలంటే మళ్ళీ ఎవరిని పట్టుకోవాలి మీకంటే ఇప్పుడు ఎవరు కాదు మీకంటే ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ డైరెక్టర్లో హీరో అందరికి ఉంటారు నేను మళ్ళీ మన కుక్కకి పని చూడాలి ఇప్పుడు పని లేదు నేను ఎత్తుకోవాలి మళ్ళీ ఎప్పుడంటే అప్పుడు సార్ మేము అందరూ ఉన్నాం కదా సార్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఏదైనా బాగా చేసుకున్నాం అని ఇప్పుడు ఇంతమంది అభినందిస్తుంటే మనం ఇంకేం చెప్పగలం ఇప్పుడు మనం చేసింది రైటర్ అంగా మనం ఎవరైనా నచ్చే సినిమా తీస్తారు కథ కథ చెప్పేటప్పుడు నమ్మే చెప్ప చెప్తారు కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ దాన్ని ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనం అంతా పర్ఫెక్ట్గా చేసామో లేదన్నదే పాయింట్ ఇక్కడికి వస్తులేక అంత పర్ఫెక్ట్ జరిగింది భగవంతుడు కూడా మనకు అనుకూలించాడు మనమేంటి ఇక్కడ దాకా రావడం ఏంటి అసలు మనం ఊహించావా మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే మామూలుగా ప్రాజెక్ట్ మనం చేద్దాం ఇలా అనుకున్నప్పుడు సార్ సరే చేద్దామా సినిమాల్లో పెడదామా అది ఇది అన్నప్పుడు మేడం ఉన్నారు కదా వరలక్ష్మి గారు తనే లేదు నాకు ఎందుకో పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా తీద్దామని చెప్పి ఫస్ట్ సార్ కన్నా ముందు మేడమే లేదు చేయండి ఇది అని నిజంగా ఆవిడ ఆశీస్సులు అంటే ఆశీస్సులు ఇన్ ద సెన్స్ అంటే తను తను నిన్నగడ మాట్లాడుతుంటే చెప్తుంది వన్ వీక్ ముందు నుంచి తను ఎక్కువ కోరుకుంటుంది డబ్బుల కోసం కాదు ఏదో హిట్ అవ్వాలి డబ్బులు రావాలని కాదు కానీ మా బ్యానర్లో చేశారు వీళ్ళందరి కెరియర్ బాగుండాలి వీళ్ళందరి కెరీర్లో బాగుండాలని వారం నుంచి మేడం ఆ పూజలు అవన్నీ మీ ఫీలింగ్ ఏంటి సంది బ్రో ఇద్దరు ఎలా ఏం ఏం నడుస్తుంది మైండ్లో అంతా ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం చాలా బాగా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది కిరణ్ గారు వెనకాల పైన ఆయన ఉంటారు వీళ్ళందరికి కసం ఉంది వీళ్ళు ఏదో చేసుకుంటారు మన పని ఉంది ఎప్పుడైనా అడిగానా ఎప్పుడు అడగలేదు ఎందుకు వీళ్ళు వీళ్ళే చేసుకుంటారు వీళ్ళ కోసం వీళ్ళు చేసుకుంటారు నా కోసం కాదు తెరవేని వాళ్ళందరూ కలిసి సినిమా తీస్తారు ఈ తెరవేని పట్టుకోవడం నిర్మాతకు నా పని అంతే కదా అదండి అంటే ఈ సక్సెస్ ని ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలో ఫస్ట్ తెలియలేదు నెల్లూరు నెల్లూరు మంగళవారం రాత్రి అంటే నాకు ఎప్పుడు నిజంగా హై అనిపించింది అంటే నిన్న ఎవరో మా ఫ్రెండ్ కాల్ చేశారు అనమాట కాల్ చేసి ఇట్లా నెల్లూరులో అసలు నాకు టికెట్స్ దొరకట్లేదు నువ్వు కనీసం ఏమైనా డిస్ట్రిబ్యూటర్ చెప్పి రెండు టికెట్లు ఏమైనా తెప్పిస్తా ఉన్న దగ్గర అప్పుడు నాకు ఫస్ట్ నిజంగా నేను కిరణ్ గారు వచ్చి ఏమన్నా ఏంటి అసలు మీరు ఏమి కౌగులించుకోవట్లేదు ఎవరిని ఏం చేయట్లేదు ఏంటి అంటే ఏమైంది ఏమో ఇట్టయిందా అంటే నేను చూద్దాం వాళ్ళు ఇంక వేల కూడా చూద్దామని అనుకుంటున్నాను అంటే ఆయన అన్నప్పుడు అంత కాన్ఫిడెంట్కి అందరూ ఉన్నారు నేను ఇంక ఎందుకో అలా చూస్తున్నాను ఇంకా పూర్తిగా చూద్దాం మందేనా ఇంత ఆడ అలా వస్తుందా ఏంటి అని నమ్మాలి కదా కొంత ఒక రోజు టైం పెట్టింది టైం పెట్టింది నాకు మీకేం సుధీర్ ఏంటి పరిస్థితి హై మూమెంట్ ఏంటి టూ డేస్ నుంచి టూ డేస్ నుంచి మన సినిమాతో నీకు ఫ్యామిలీ సెటిల్ అవుతుంది అప్పుడు అంటున్నా 
ఆయన టార్గెట్ ఏంటంటే నాకు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం కదా సార్ ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నావు అంటే నా అకౌంట్ లో ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు మీకు ఈ సినిమాతో పెళ్లి అయిపోతుంది అన్నిటికన్నా బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏమండి అంటే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉంటాడు అమెరికాలో ఆడు ఫోన్ చేసి అదే నువ్వు జీవితంలో ఏం పీక్ ఎవరా అంటే కా సినిమా నేను అని పని చేశా అని చెప్పుకోరా నీ జీవితానికి సరిపోయింది మీ ప్రసాద్ బ్రో ఏంటి బాగా పది రోజులు మా కంటిన్యూస్గా పది రోజులు తిట్టుకున్నా ఉన్నాను నిద్రపోనే లేదు ఈడేంటి ఈడు వాడికంటే ఏంటి నన్ను టార్చర్ చేస్తాడు అని ఖచ్చి నన్ను పది రోజులు తిట్టుకుని ఉంటాడు ఈ సబ్బాయి అంటే మనం అంతే టైం ఇచ్చాం టైం లేకుండా కూడా మనం అది అచీవ్ చేసాం అది పక్కన పెడితే ఫస్ట్ కథ విన్నప్పుడే చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉంది సార్ నేను ఎస్పెషల్లీ ఆ క్లైమాక్స్ అనేది మెరాకిల్ జరుగుద్దని నేను గెస్ట్ కొట్టాను సార్ ఫస్ట్ సో నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్మాను డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ ఫైరు వాళ్ళ కసి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్ డిస్కషన్ ఎలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు నాకు ఇంకొంచెం కాన్ఫిడెంట్ లాస్ట్ మూమెంట్లో కూడా విశ్వాసాన్ని మీరు కొంచెం టెన్షన్ అలా ఉన్నా కూడా నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పేవాడిని విశ్వాసానికి అన్నా మనం కొడుతున్నాం కొడుతున్నాం అన్న అని చెప్తూ ఉన్నాను లాస్ట్ కాపీ చూసిన తర్వాత నాకు చెప్పాడు మనం కొట్టేసాం రా అని సో చాలా చాలా ఎగ్జైట్ ఫీల్ అయింది సార్ సీరియస్లీ మా ఇంటి దగ్గర నుంచి కాల్స్ మా అల్లుడు వాళ్ళు కాల్ చేసి చాలా బాగుంది మా సినిమా ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానీ క్లైమాక్స్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ ఎస్పెషల్లీ చాలా చాలా బాగా చేశారు అసలు అయితే స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ అన్నారు స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ లో లేదు మామ చాలా బిగ్గా ఉంది అసలు మేకింగ్ సైడ్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ కెమెరా వర్క్స్ అన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యాయి అని కొట్టేశారు మామ అని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తే ఒక హై వచ్చింది సూపర్ ఇంట్లో అమ్మ వీళ్ళంతా చూసి చాలా బాగుందా అని చెప్పినప్పుడు కొంచెం హై అంటే ఫస్ట్ అప్పుడు కాపీ చూసినప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా ఎప్పుడు <laughs> 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 నేను చూడలేదు కదా సార్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి చెక్ చేస్తూ వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కొంచెం జడ్జ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ కొంచెం నాకు ఒకసారి రెండు సార్లు చూస్తే పోద్దేమో అని ఒకేసారి కాపీ చూద్దాం అనుకున్నాను కదా చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ కాపీ ఎప్పుడైతే చూసానో అప్పుడు లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ సినిమా నాకు అది అనిపించింది సార్ బ్లాక్ బెస్ట్ సార్ అదే వచ్చి మీకు వచ్చి చెప్పింది అదే అప్పటి నుంచి కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాను ఎక్కడో చిన్న ఫస్ట్ హాఫ్లో అక్కడ ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటే చిన్న చిన్న ఏవో చిన్న చిన్న డౌట్లు ఉండే ఎప్పుడైతే ఆంజనేయ స్వామి కొండగట్టు టాస్క్ పడిందో అయిపోయింది సార్ బ్లాక్ బస్ట్ ఇంకా నాకు నేను ఏం పరిస్థితి ఏంటో చేస్తున్నాం కదా ఇది ఇది అని అంటే ఆయన ఫోన్ చేశాడు సార్ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఉంటారు కదా బాగా బిలీవ్ చేస్తున్నాం నేను ఆంజనేయ స్వామి వస్తుంది ఇది తెలంగాణలో ఉంటుంది తెలంగాణ ఇల్లు వచ్చి ఆయన మామూలుగా టాస్ వేస్తారండి టాస్ అయ్యాను బొమ్మ రాగానే నాకు ఫోన్ చేసి ఇంకా మీరు ఫిక్స్ అయిపోండి సార్ ఇది ఒక్కొక్క సెంటిమెంట్ నేను ఆ రోజు పూజ చేసినప్పుడు గంగిరెద్దులు వచ్చారు నేను మనం చెప్పాను కదా వాళ్ళు ఆ రోజు వస్తే పిలుద్దాం వాళ్ళకి అంతకొంత ఇద్దామంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మన మన సినిమా రిలీజ్ రోజు దీపావళి రోజు వచ్చారు మనం పిలవకని వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చారు అనుకున్నాను ఇది మంచి సినిమా అవుతుంది ఒక చిన్న సెంటిమెంట్ గా మళ్ళీ థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ సరే సన్నాయి వినిపిస్తే లేదు ఈ రోజు వచ్చారు మళ్ళీ నేను మర్చిపోక డబ్బులు ఇచ్చేసి వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడైనా కెరీర్ విషయంలో సార్ కొంచెం అటు ఇటు అనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి నాకు తాసేసుకోవడం అలవాటు ఆయన గుడ్ అయినా బ్యాడ్ అయినా ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ గా చెప్పి ఎప్పుడు అవద్దాం చెప్పాలి నాకు అది అలవాటు ఉంది సార్ ఇంకా బిజినెస్ కి అవసరం కదా ఏమైందంటే సార్ ముందు రోజు దాకా అసలు హిట్ హిట్ పడి నుంచి ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ మేము అంత కాంప్లైంట్ కొన్నామండి మాకు లాస్ట్ రోజు వంశీ గారు థియేటర్ గురించి ఒకసారి టైట్ చేతిలోకి అప్పుడు వచ్చింది మాకు ఏమండి మన అప్పుడు దాకా చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఏం భయం లేదు ఇన్ని సినిమాలు లేదా మనం ఎందుకు వస్తాం మనకి ఇప్పుడు నిజంగా మనం కాన్ఫిడెంట్ లేకపోతే ఇలా నాలుగు సినిమాలు ఎందుకు వస్తాం మనం మనలో ఏదో ఉంది మనం ఎవరికి ఎక్కువ కదా ఎవరికి తక్కువ కదా అనుకుని వచ్చేసాం కానీ ఇంకొకటి సార్ అసలు వరంగల్ కరీంనగర్ హౌస్ ఫుల్స్ అయితే నేను టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడో ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీకి చూసినట్టున్నాం సార్ మళ్ళీ ఏ సినిమాకి చూడల
అదైతే ఎంత హై ఇస్తుంది నాకైతే ఇప్పటికీ నైజాము అసలు ఎంత ఉంటుందో అనుకోలేదు నైజాము ఎంత డిమాండ్ ఉంటుంది అనుకోలేదు అలాగే మాస్ లో బీలు సీలో బాగా విపరీతంగా ఉంది అనమాట ఇంకో పది రోజులు ఉన్నా సరే వెయిట్ చేసి చూడటానికి ఉన్నారు తప్ప ఇది మీ సార్ నాకు సినిమా మొత్తం పని చేసాము అసలు జరుగుతున్న ప్రాసెస్ లో అంతా చాలా మంచి సినిమా చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ అన్ని ఒకటైతే సినిమా లాస్ట్ ఇంకా వెళ్ళిపో డొమెస్టిక్ కాపీ రిలీజ్ అయిపోదు మన చేతి నుంచి వెళ్తుందనగా కాపీ చెక్ చేస్తున్నాను ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అక్కడ ఒక సైడ్ మన జరుగుతుంది సినిమా చూస్తున్నాను 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 తెలుస్తుంది ఆడియన్ ఇక్కడ హై ఫీల్ అవుతాడు ఇక్కడ క్లాప్ కొడతాడు ఇక్కడ విజిల్ కొడతాడు అనేది తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది క్లైమాక్స్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ పక్కన మన వరప్రసాద్ బ్రో ఉన్నారు తిరిగి కొట్టేసాం బ్రో అయిపోయింది ఇంకా మనం ఇంకా తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనే హై అదే హైలో నేను మీకు కాల్ చేసి చెప్పాను సార్ రే అయిపోయింది సార్ ఇంకా మనం కొట్టేసాం అని అది హై మూమెంట్ సార్ నాకు ముందే ఆ వైబ్ కొట్టేసాం కాంప్లిమెంట్ ఏంటి సార్ ఈ టూ డేస్ లో ఏమొచ్చింది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ సార్ యునానిమస్ గా చాలా అందరూ లైక్ విజువల్స్ విజువల్స్ ఒక్కటి బాగున్నాయి సారీ సినిమాకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది బట్ దా ఆ దాంట్లో పార్ట్ గా నేను చేసినందుకు నాకు కూడా పేరు రావడం అనేది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది లేదు ఇంకా ఇంకా చాలా సీన్లు మనం చాలా మంచి మంచి సీన్లు పోయినాయి ఇందులో మనం చేసిన పల్లెటూర్లు అయితే ఎక్కడ లేని సీన్ అని మనం ఫోటోగ్రాఫ్ చేశాను మీరు బావి చూసాం కదా అన్ని ఎక్కడ లేవండి పక్కనే ఆ ఇల్లు కానీ మీరు పెంకుల మీద పరిగెట్టిన ఇల్లు గాని అసలు అన్ని మా పక్క లేవు మా పక్క లేవు అది చాలా మంచిగా సెలెక్ట్ చేశారు అవన్నీ చూపించి వచ్చారు మంచి విలేజెస్ ఎవరికైనా పెద్ద షూటింగ్ కూడా ఉపయోగపడతాయి చాలా బాగా చూసారు అక్కడ ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు నాకు నచ్చినాయండి ఆ లొకేషన్ చాలా కూల్ గా ఉంది నయన్ వాట్ అబౌట్ యూ వాట్ ఇస్ యువర్ ఫీలింగ్ Let's see. Let's not, you know, get all excited. Well, let's go. First of all, paid premiers are in the... After paid premiers, I was like... Even the paid premiers were full. I was like, okay. That means the buzz have been created. So, you know, there is like a talk going on among the audience. They are coming and watching. Okay, first day premiers are, that's why they might be excited. Next day, all tickets sold out. I am seeing in book my show, I was like... today this was not available yesterday it was available today is not not available i thought of booking the next day morning then these guys told that sandhya theater we are going and all but before that i was like i was planning for tickets and i was like are abhi aadhe ghante pehle to nahi tha na tickets i mean tha available tha now it's all full i was like okay <laughs> feeling <laughs> sabhi kya se express karo yaar it's like genuine లేదు మీరు మనం మన మన అంటే ప్రెస్టేజ్ కదా ఇలా చెప్పాలి చెప్పాలి ప్రెస్టేజ్ పీర్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మన అంటే చెప్తే ఇతను పక్కన ఇంగ్లీష్ అనా అంటే తెలుగు నేర్పుతా ఉన్న అమ్మాయి భయపడతాం chalo ho gaya we did it bolke and then afterwards he went outside and all that crowd thing happened is like okay fine still me and tanvi were like we were together no we were like okay fine let's see the reviews it's just a first first show abhi hua na so let's see let's wait till the night like okay it's like houseful 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 and then yesterday when i went myself and when i saw theater visits and all that when those people were saying like out of 1000 seats there's not even a one single seat empty there 850 out of 850 all full is like yeah we did it <laughs> that's when i was like i called my mom and i was like mamma kar diya ho gaya you talk to your mamma only right <laughs> <laughs> she's the first mama person to know everything kadi pe in set lo em chestha eppudu హిట్ <laughs> 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 Yes. Her intuitions are very strong, I feel. I don't know what to do with her. I don't know what to do with her. I don't know what to do with her. What? I don't know what to do with her. My feeling is... 
ఏ మ్యాజిక్ జరిగింది సార్ కొన్ని మనకు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం కంటెంట్ కానీ మనం ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఈ సినిమా మళ్ళీ ఏం ప్రూవ్ చేసిందంటే ఫ్రమ్ ద డే వన్ మనం ఒక పాజిటివ్ సైన్తో టీమ్ అందరం ఒక పాజిటివ్ యాంబియన్స్తో వర్క్ చేస్తే ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఏమొచ్చినా సరే అది రిజల్ట్ పాజిటివ్గా వస్తుంది అన్నది మళ్ళీ ఇది ప్రూవ్ మనం ఫస్ట్ డే నుంచి నాకు తెలిసి ఏ రోజు మనము నెగిటివ్ మైండ్ సెట్లో లేము మనం ఫస్ట్ డే సారథిలో షూట్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు మనందరి ఫీలింగ్ ఏంటంటే మనం ఈసారి కొడతాం ఒక మంచి సినిమా తీస్త తీస్తున్నాం అన్న ఫస్ట్ డే అదే ఫీలింగ్ ఉన్నింది రిలీజ్ ముందు రోజు వరకు కూడా అదే ఫీలింగ్ ఉన్నింది రిలీజ్ వన్ మంత్ అప్పుడు తెలియకుండానే లాట్ ఆఫ్ టెన్షన్స్ ఉంటాయి ప్రెషర్స్ ఉంటాయి మనం ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంటాం రిజల్ట్ డే కోసం ఎంత కాదనుకున్న టెన్షన్ ఉంటాయి కానీ బట్ ఎక్కడో మనందరికీ మనందరినీ డ్రైవ్ చేసిన ఒక పాజిటివిటీ ఏంటంటే మనం డే వన్ నుంచి దీన్ని నమ్మాం కదా ఇది ఎందుకు మిస్ కొడుతుంది మిస్ కొట్టదు కదా నమ్మాం కదా అది ప్రూవ్ అయింది ఈయన బిగ్గర్ వే కానీ అసలు ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ అన్ని సినిమాలకు హిట్ కొడితే డబ్బులు వస్తాయి అన్ని మంచి రివ్యూస్ వస్తాయి పక్కన పెడితే సార్ ఈ సినిమా వరకు ఎందుకు అందరూ ఓన్ చేసుకున్నారు సార్ అసలు మన టీమ్ ఏంటి యూనిట్ ఏంటి బయట ఏంటి అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఈ సక్సెస్ ఇది మా సక్సెస్ రా అన్నట్టు అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు చూడండి నాకు తెలిసి మనకు అది మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ సార్ అనిపించింది చూసేటప్పుడు మీరు అనుకున్న దానికి ఇప్పుడు రైటింగ్ స్టేజ్ దగ్గర నుంచి యాంప్లిఫై అవుతుంది కదా ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమా మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ సీన్ కి ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ ఎక్సైట్ అవుతారు అని వెయిట్ చేసిన సీన్ ఏంటి అది ఎలాంటి రెస్పాన్స్ చూసారు ఆ సీన్ కి క్లైమాక్స్ నువ్వు చెప్పేస్తావు అన్ని నాకు భయం ఏంటి అంటే సార్ ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూలో దెర్ ఈస్ వన్ సీన్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్ వేర్ మై పర్ఫార్మెన్స్ విల్ గో లైక్ దిస్ అని నాకు భయం వేస్తుంది ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూలో అదే చెప్తూ ఉంటుంది దెర్ ఈస్ వన్ సీన్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్ మనం ఆ రోజు ప్రీమియర్ షోకి వెళ్ళాం కదా విమల్ విమల్ థియేటర్ కి సో నేను లోపల రాలేదు బయటే నిల్చొని ఉండే అనమాట సో ఎండింగ్ లో అట్లా లోపల వచ్చి చూస్తూ వెళ్తూ వెళ్తూ ఉన్నాను క్లైమాక్స్ అప్పుడు లోపల వచ్చి అక్కడ మెట్ల దగ్గర నిల్చొని చూస్తున్నాను సో ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు క్లైమాక్స్ ని అనగానే అది పడంగానే లోపల రాలేదు నేను బయట నుంచి తిరుగుతా ఉన్నారు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు సో అది పడంగానే అది అందరు లేచి విజిల్స్ కొట్టి క్లాప్స్ కొట్టినప్పుడు అయితే కళ్ళల నుంచి కొద్దిగా నీళ్ళు వచ్చేసాయి అనమాట దగ్గర సో అది ఒక సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు మెమరబుల్ థింగ్ అది కూడా అవన్నీ ఎందుకు లేని మాస్టర్ అంటే నేను ముందుటి నుంచి కూడా అన్ని కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను బ్రో అంటే లేదు అంటే నేను అంటే అన్ని సార్లు సినిమా చూసాను అన్ని వర్షన్స్ ఎడిట్ చేసాము అన్ని సో అదే సేమ్ క్లైమాక్స్ దగ్గర ఏదైతే మనం నమ్మేము థర్టీ మినిట్స్ ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ అన్ని అక్కడ ఆడియన్స్ ఇచ్చే రియాక్షన్స్ అది ఆల్రెడీ మనం ఎడిట్ చేసే టేబుల్లో కూడా మనకు ఆ వైబ్ ఉండింది అక్కడ అసలుకి టాప్ నాచ్ ఫీలింగ్ అసలు మనకు అక్కడ అంటే మన టీమ్ లో చాలా మంది టెన్షన్ వర్కౌట్ అవద్దా అవ్వదు అంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదు సార్ అని అక్కడ అది వర్కౌట్ అయింది ఇది కూడా ఎప్పుడైతే నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే మొత్తం స్క్రిప్ట్ చదివాము చదివిన తర్వాత ఎడిట్ లో చూసుకుని సీన్ బై సీన్ వేసుకుంటూ వెళ్తాం కదా సార్ హై సెకండ్ హాఫ్ లో ఎక్కడా తగ్గట్లేదు సార్ అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాయి సెకండ్ హాఫ్ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ 
ఆలోచించి బ్యాక్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బ్యాక్ థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు దానికి ఇప్పుడు చూసిన దానికంటే హై అప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట అవును కదా ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ లో చూపించారు కదా ఈ కనెక్షన్ ఇక్కడ పడింది కదా ఆ వెనకాల డీటెయిలింగ్ ఇక్కడ యాడ్ అయింది కదా అని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాట్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కనెక్ట్ కనెక్ట్ చేసి దానికి ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ అవుతుందో అప్పుడు మోర్ ఎక్సైట్ అవుతున్నారు సో అంటే మా ఆడియన్స్ కూడా ఏంటంటే ఈ సినిమా ఏంటంటే ఫస్ట్ టైటిల్స్ దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ అంటే కూర్చోవాలి అంటే మనం కొంతమంది ఏంటంటే టైటిల్స్ అయిన తర్వాత వస్తారు అలా కాకుండా ఈ మూవీకి ఏంటంటే టైటిల్ దగ్గర నుంచి చూడాలి టైటిల్ దగ్గర నుంచి చూస్తేనే వాళ్ళ కథ అనేది ప్రాపర్గా అర్థం అవుద్ది అండ్ టిల్ రోలింగ్ టైటిల్స్ వరకు కూర్చుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి కంప్లీట్ గా స్టోరీ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ డీటెయిల్ అనేది కంప్లీట్ గా అర్థం అవుతుంది నువ్వు సుధీర్ అంటే ఇప్పుడు సినిమా చూసినప్పుడు ఇప్పుడు నీ డీటెయిలింగ్స్ నువ్వు చాలా ఇచ్చి ఉంటావు అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ కూర్చొని మీరు చేసి ఇది ఉంటది కదా ఏ పలాంటి డీటెయిల్ ఆడియన్ గమనించి ఉండడేమో అని మనం పాయింట్ రివీల్ చేయకుండా నువ్వు రివీల్ చేయాల్సిన అది ఏమన్నా ఉందా ఈ డీటెయిలింగ్ అయితే ఆడియన్ గమనించి ఉండడు లేదన్న సర్ప్రైజింగ్లీ వాళ్ళు నాకు చెప్తున్నారు రిటర్న్ లో అది అందుకు పెట్టారు కదా ఇది ఎందుకు పెట్టారు కదా అని ఫ్రాంగా చెప్పండి సంవత్సరం విన్నర అయిపోయింది చాలా చేసి మనం మర్చిపోయాను నేను చాలా మర్చిపోయాను అక్కడ అన్ని చేసాము కదా అని మర్చిపోతే విశ్వాస మార్నింగ్ సెట్ కొచ్చి గుర్తు చేస్తే తప్ప నువ్వు తెచ్చాడే కాదు రాత్రి నీకు విషయం జరిగింది తెలుసా ఇంతమంది నువ్వు లేవు కానీ ఆయన ప్రెస్ మీట్ లో మైక్ పట్టుకొని ఈ సినిమా ఇంత బా రావడానికి ముఖ్య కారకుడు సుధీర్ మాచర్ల ప్రొజెక్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అని అంటే నువ్వు ఆ రాజా సినిమాలో లాగా అక్కడ నడుచుకుంటూ వస్తాను చూస్తాను ఆయన అన్న రావాలి అని చెప్పి ఆడియన్స్ ఫస్ట్ వాచ్ లో మిస్ చేసే డీటెయిలింగ్ ఏంటంటే ఇంట్రాగేషన్ రూమ్ లో ఉన్న డీటెయిలింగ్ మిస్ చేస్తారు సార్ అంటే లైక్ వాళ్ళకి ఆ కనెక్షన్ క్లైమాక్స్ చూసినప్పుడు కూడా ప్రాబబ్లీ కొన్ని డీటెయిల్స్ ని వాళ్ళు రీకాల్ చేసుకోవచ్చేమో అని అన్ని డీటెయిల్స్ ని రీకాల్ చేసుకోలేరు ఆ వాల్ లో ఇచ్చిన టెక్స్చర్ కావచ్చు ఆ రూమ్ యాంబియన్స్ కావచ్చు ఆ దాన్ని ఐ థింక్ ఆ డీటెయిలింగ్ లో తను చేసిన వర్క్ కావచ్చు డైరెక్టర్స్ ఇన్పుట్స్ కావచ్చు దట్ ఈస్ ఎమెన్స్ అసలు వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఇంకొకసారి మూవీ వాళ్ళు చూస్తే సెకండ్ టైం వాచ్ చేసినప్పుడు దెల్ఫి టూ ఇంకా హై ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం కంటే ఎక్కువ హై ఫీల్ నేను కాపీ నేను చూడలేదు కదా ఫైనల్ కాపీ అంటే ఇది ఫైనల్ అవుట్పుట్ నేను చూడలేక థియేటర్ లో చూద్దామని డిఏ ఉంది కదా మొత్తం అంటే సార్ ఎప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండేవాళ్ళు ఇది ఆ గ్రీన్స్ పెడదాం రూమ్లో ఆ గ్రీన్ టెక్స్చర్ వర్కౌట్ అవుద్ది కొత్తగా ఉంటుంది మన సినిమాకి అది ఇది అని ఎప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ నాకు మాత్రం భయం భయంగా ఉండేది అంటే స్క్రీన్స్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి కదా ఎక్కడన్నా డార్క్ అయిపోతుందా ఏంటి అది ఇది అని భయంగా ఉండేది కానీ బట్ చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది నాన్న మస్లి అందరూ డిఓపీ వర్క్ని కానీ పర్టికులర్లీ అదే ఇందాక అన్నట్టు ప్రొడక్షన్ డిజైన్ గురించి కానీ అంటే మెయిన్ క్రెడిట్ వీళ్ళదే సార్ అంటే ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ మాకు మాకు ఏదైతే చెప్పేటప్పుడు స్టేజింగ్ లోనే ఇది ఉంటుందని ఇద్దరు చెప్పేసేవాళ్ళు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు స్టేజింగ్ లోనే ఇప్పుడు నేను ఆ సీన్ వస్తుందనంటే షార్ట్ డివిజన్ లో ఓకే ఇక్కడ అండి నువ్వు తలకాయ ఇలా తిప్పాలి ఇలా తిప్పాలి ఇక్కడ ఉండాలి ఇది అని అంటే అంత డీటెయిలింగ్ గా ఎప్పుడైతే చెప్పేసారో వీళ్ళు ఇంక ఎవరికి వర్క్ అంత ఇద్దరు ఎవరు సార్ చాలా తెలివిగా ఒకరు ఒకసారి వస్తారు ఏదన్నా ఇంకోటి ఏదన్నా ఈయన అగ్రెషన్ సార్ ఈయన దాన్ని మొత్తం బ్యాలెన్సింగ్ ఈయన కోపం ఎక్కువ సార్ అలిగేస్తాడు చిన్న పిల్లడి కన్నా ఈయన చిన్న మాట ఏదన్నా నేను అదే అటెట్ ఎందుకు అంటారు నన్ను అని చెప్పి అరిగా వెళ్ళిపోతాడు పాపం షూట్ టైం అయిపోతుంది టైం కి తీయాలి కదా టైం అయిపోయి చేయాలి కదా అని మొత్తం సందీప్ బ్రో తీసుకున్నాడు అనమాట సుజిత్ బ్రో సార్ టైం అయిపోతుంది బ్రో కాల్ షీట్ పెరిగిపోతుంది కానీ తొందరగా కానీ తొందరగా కానీ సుజిత్ బ్రో ఇలా చూసి నవ్వుతూ ఒక యాక్టింగ్ నేనే చేస్తా ఉంటా కదా సార్ అక్కడ ఆ షార్ట్ అయిపోవాలి టైం అయిపోవాలి టైం అయిపోవాలి అని లేస్తూ వచ్చి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మెల్లగా వచ్చి అది నిదానంగా వస్తాడు సార్ అమ్మా అంటే దగ్గర ఇలా చూసుకొని అలా రౌండ్ వాకింగ్ చేసి మెల్లగా వచ్చి ఇంకో షార్ట్ తిద్దాం 
Vishwas, uh, Vishwas Kar used to come and say after seeing the monitor, he's like, this did not work out. After him saying short okay, uh, he used to come and he used to see the monitor and he's like, this feels off. And he used to see, he doesn't say anything, okay? He sees it, Sandeep sir, he looks at Kiran, like, Okay. That's what I'm saying. I'm not going to do it. I'm not going to do it. If you say that you're not going to do it, I'm going to do it. Less sir, one more thing. I'm going to do it. 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 Pinch at the Ganterbury, they put Nagara. But the process in the desert, they were very clear and clear clarity. In particular, he shot Ilane Ravali. There is no other way. Inki shot Ilane Ostene work out in our mind lock of visual user. Adi Ochedaka, they used to make it happen. ఎక్కడన్నా సరే అది నైన్టీస్ ఎయిటీస్ లో ఉన్నది పెట్టినా కానీ సుధీర్ మధ్య లేదు కదా అప్పుడు నేను ఒప్పుకోను అది ఆడియన్ గమనించదు అక్కడ అక్కడ ఇప్పుడు అక్కడ ఎక్కడో పెట్టిన పర్ఫార్మెంట్ లో దాంట్లో ఆ కొట్టులో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ ఆడియన్ అంటే అంతగా డీటెయిలింగ్ వెళ్ళదు కదా సార్ ఫస్ట్ ఇయన నాకు లేదు అప్పట్లో ఇలాంటి పర్ఫార్మెంట్ లేదు అప్పట్లో ఇలాంటి చాక్లెట్ లేదు తీసే తీసే అని చెప్పి నేను పెద్ద పెద్ద విషయాలు పట్టించుకోవాలి అదే ఇలా పట్టించుకుంటు అంటే మాయే బజార్ సినిమాలోనండి బొమ్మల కోలు ఉంటుంది సార్ బొమ్మల కోలు ఉంటే ఆ రోజుల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ కదా బుద్ధుడు బొమ్మ పెట్టారు బుద్ధుడు బొమ్మ పెడితే ఒక ఆడియన్ లెటర్ రాశాడు లెటర్ రాస్తే అంటే ఆ సినిమా ఎప్పుడుది అందరూ బుద్ధుడు లేడు కదా అప్పుడు మాయే బజార్ లో ఆ టైంలో బుద్ధుడు లేడు ఇప్పుడు బొమ్మ పెట్టి పట్టుకుంటు పట్టుకున్నాను కదా గిఫ్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేశారు అది ఆ విషయం అన్నా నేను ఈ ఫీల్డ్ లో సూపర్ అంటే మనం మనం గమనించిన బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో అంత అలాగా కానీ ఎవడో ఒకరు కనిపెడతారు అది మనం మంచిది కూడా మనం మళ్ళీ రెండోసారి చేసినప్పుడు ఇంకా బాగా చేస్తాం మీకు అర్థమైందని చెప్పింది బుద్ధుడు బొమ్మ అని అంటున్నారు అలాగా బుద్ధుడు గౌతమ్ గౌతమ్ మీరు పెప్పర్మెంట్ తిన్నారు కూడా అప్పుడు గుర్తు చేసింది పెఫర్మెంట్ బిల్ తిన్న రోజు గుర్తు చేసింది మంచిదే పెట్టారు ఓకే నాట్ బ్యాడ్ మేము తిన్నాం కాబట్టి ఆ రోజుల్లో అందుకని పెఫర్మెంట్ లో ఉండేయండి అప్పుడు ఎన్ని క్యాడ్బెరీ ఏం లేవు విచ్ డే అండ్ విచ్ డే నయన్ యూ గాట్ ఇరిటేటెడ్ అన్ సెట్స్ నీకు ఫుడ్ మంచిది రాలేదనో లేకపోతే టైం కి రాలేదనో విచ్ డే యూ గాట్ ఇరిటేటెడ్ Hmm. that get ready and it was like uh, i had to get ready too much with the jewelry and all that the jatra scene i think hmm. Hmm. during that time uh, sandeep garu i had informed him that uh, let me know an hour before the shot hmm. so that i can get ready and i can come and then koti garu comes and he says 15 minutes before the shot shot in 15 mad- minutes madam get ready i'm like hey what am i supposed to do in 15 minutes <laughs> no oti garu is clear if he says 15 minutes you will come by 1 hour how me no no hey is is in my jarigina pedda yuddham entante sir వీళ్ళిద్దరు నరేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళేవాళ్ళు కదా ఎవరికి ఇద్దరు హీరోయిన్స్ కి ఎవరిది ఎక్కువ ఉంది ఎవరిది తక్కువ ఉంది ఎవరిది అదే పెద్ద టాస్క్ బాబు ఇద్దరు బ్యాలెన్స్ చేశారు మెల్లగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాము నీదే హైలైట్ ఇస్తున్నారు బిఫోర్ ద లుక్ టెస్ట్ హీ జస్ట్ టోల్ మీ అబౌట్ సత్యభామ క్యారెక్టర్ అండ్ దెన్ హీ సెండ్ ద పీడిఎఫ్ I was like, there's Vasudev, there's Satyavam, and then there's Radha. I'm like, who is Radha? <laughs> How, where did she come from? <laughs> He's like, no, 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 you don't worry. She is there. She is one character. <laughs> I was like, okay. So, you have to get better than you? I like both. I like both. Because uh, both are different characters. Radha has her own... taste and satyabama is her own 
Yeah. Sudhir, your uh, favorite person and sits. You only, he'll say. <laughs> <laughs> buttering, buttering. Sudhir, I like that. Sit low. What are you doing? ఇష్టంటే <laughs> 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 నాకు కిరణ్ గారు అంటే ఇష్టం నాకు ఆ బొమ్మ కనబడింది తప్ప మిగతా ఏం కనబడలేదు ఓన్లీ కిరణ్ గారినే చూసి నేను వచ్చాను ఇందులోకి మీకు సందీప్ రో సెట్లో సెట్ లో ఏమో సార్ అందరు ఇరిటేట్ చేసి అంటే మిగతా డిస్కస్ చేసినట్టు కాదు అక్కడ మనం ఉన్నది చెప్పు నాకు అప్పుడు మీరు పరిచయం లేరు కాబట్టి ఆయనే ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో ఆర్టిస్ట్ లను పక్కన పెట్టేసి అంటే మేము ఎక్కువ టెక్నికల్ క్రూ తో ఇన్వాల్వ్ ఉంటాం కాబట్టి డిఓపీస్ మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్ చేస్తాం సార్ లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తారు తింటాం టెన్ మినిట్స్ తింటాం తిని అలా చైర్ లో కూర్చోంటే ఆ విశ్వాస్ భయ్య అని వస్తారు సార్ మీరు చేస్తారు రండి అంటారు లేస్తాను ఏదో నార్మల్ డిస్కషన్ అలా తీసుకెళ్తారు ఎప్పుడు నెక్స్ట్ టూ ఓ క్లాక్ పెట్టే బ్లాక్ ఇప్పుడు నుంచే సర్చ్ చేయించి లైటింగ్ చేయించేసి టూ ఓ క్లాక్ షార్ట్ పడిపోవాలి అంతే వేరే లేదు గ్యాప్ నిమిషం సార్ ఒక టూ మినిట్స్ జస్ట్ టూ మినిట్స్ అవును రండి బ్లాక్ చూసేద్దాం ఫస్ట్ ఆ తర్వాత రిలాక్స్ ఆ తర్వాత రిలాక్స్ అసలు అసలు ఆ విషయంలో సార్ మన నాకు బాగా పర్సనల్లీ ఎంటైర్ షూట్ లో నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన థింగ్ ఏంటంటే సార్ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ షార్ట్ పడ్డాం వీళ్ళిద్దరు అయితే మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి రెడీగా ఉంటారు ఇద్దరు ఓకే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం పదకొండింటికి కూడా బయట ఉండేవారు కొద్ది రోజుల్లో పదకొండింటికి కూడా బయట తిరుగుతాను కనబడారు మళ్ళీ ఐదు గంటకి నేను పైన చూస్తే కార్ స్టార్ట్ చేసి ఉండేది ఏంటి ఎంత కష్టపడుతున్నారు అనుకుని ఆ విషయంలో ఇద్దరు చాలా ఎవరైనా ముందు హీరో రాని ఏమవుతుంది పని అక్కడ అదే మీరు వచ్చేది మీరు మీరు వస్తే అందరూ వస్తారు కదా నేను వస్తాను సార్ కానీ వచ్చి వీళ్ళు ముందే సెట్ చేసేసుకొని అంటే అంత ఈజీ కాదు కదా సార్ అంటే మీరు ఒక సిస్టమ్ పెట్టారు పలానా టైం కు షార్ట్ పడిపోవాలని పెట్టారు అది అందరూ ఫాలో అయ్యారు అదే అది చాలా హ్యాపీ నాకు అదే హ్యాపీ సార్ రామోజీ ఫిల్ సిటీ లో మధ్యాహ్నం మంచి ఎండలో రెండు గంటలకు మొదలెట్టేవారు తర్వాత రోజు పొద్దున్న ఆరింటి వరకు చేసేవారు అవును కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చో మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళు కూర్చోలేకపోయి వాళ్ళు అదే దుమ్ము పక్కన చూడండి న్యాచురల్ గా కావాలని మీరైనా వారు అన్ని న్యాచురల్ ఫైట్లు డస్ట్ లోనే ఉండాలి ఓ కిరసనాలు పోగా వాసన అన్ని చూసి అది దుమ్ములో అలాగే ఉండ ఇష్టపడ్డారు ఆయన అలాగే చేసుకోవాలి అలాగే అంటే కసి అలాంటిది ఏదో రకంగా దీన్ని చేయాలి అంటే మనం డూపులు పెట్టి ఏదో చేస్తాం కానీ మనకు సాటిస్ఫై ఉండదు మనమే చేసాం మనమే కష్టపడ్డాం మనమే గీసిపోవాలి మన ఉళ్ళు గీసిపోయింది ఇంట్లో కొట్టుకుపోయింది అయింది దెబ్బలు తగిలి అంటే నిజంగా మనం కష్టపడ్డాం అనిపిస్తుంది ఆ పాయింట్ తీసుకొస్తే ఆ పెంకుల మీద పరిగెట్టే షార్ట్ ఉంది సార్ దట్ వాజ్ ద రిస్కీయస్ట్ షార్ట్ సార్ అసలు ఆయన ఆయన డేర్ చేసి చేయడం అనేది అసలు అందరికీ భయమే ఆయన చేస్తున్నప్పుడు షార్ట్ చేస్తున్నంత సేపు భయమే అందరికి అసలు కాలు అసలు ఆ రోజు టెన్షన్ 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 అయిపోయింది అందరికి బట్ వర్తి అసలు నేను థియేటర్ లో పెంక్ ఎప్పుడైతే వాడు ఆ కట్టి తీసుకుని వాడు పెంకుల మీద పరిగితే దగ్గరికి అరుపులు స్టార్ట్ అయిపోయింది వెరీ హ్యాపీ యువర్ ఫేవరెట్ పర్సన్ అని సెట్స్ డోంట్ సెమ్ అమ్మ I would say Sujit Gaur because my love is really because uh, since day one since uh, I got a part in this film like since narration till the end he had like a lot of communication with me Sandeep Gaur was just like I used to get scared of him on the end like, I don't know when he will scold me Sujit Gaur was like he used to be so serious 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 అంటే మానిటర్ వెనకాల ఎక్కువ మేము ఫన్ చేసుకుంది అయితే సతీష్ బ్రతో అండ్ నయంత్ అండ్ తన్వీతో
మేము నేను సతీష్ బ్రో అయితే చాలా అంటే చాలా అందరి అందరి గురించి ఏదో జోక్లు వేసుకుంటూ చాలా సరదాగా మాట్లాడాం అండ్ తన్వి ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉండేవాళ్ళు జోక్స్ వేసుకుంటూ సో ఇట్ వాస్ ఫన్ అండ్ నైన్ ఆల్సో వన్ షీ ఇస్ దర్ అరౌండ్ జోక్స్ అలాగనే వేసుకుంటూ ఫుల్ చిల్ అయితే ఉండేవాళ్ళు అన్నిటికన్నా హైలైట్ అంటే సుధీర్ వాళ్ళ బ్యాచ్ తెలుసు కదా సార్ అందరు నేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు చూడండి పోయి ఓ బ్యాచ్ నేసుకొని తిరుగుతారు అది సుధీర్ కాదు అని నిన్నే మీ ఫేవరెట్ సార్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూ సుజిత్ బ్రోతో నా కాన్వర్జేషన్స్ అంటే లైక్ అంటే కాన్సెప్ట్ లైక్ ఏ షార్ట్ తీయాలి ఎలా తీయాలి ఈ సీన్ ని ఏం చేయాలి అనే కాన్వర్జేషన్ లో ఈయనతో కాన్వర్జేషన్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను సార్ అది అసలు ఈ షార్ట్ ని ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించేది ప్రతి షార్ట్ ఇలా చేస్ చేస్తున్నాం అనేది అది ఆ విషయంలో ఆయన ఆయన నచ్చాడు బాగా నాకు So apparently Sandeep Garu was like a vice president of the school, vice principal. Mm. He used to roam on the set like he used to always be serious. Mm. Always work, 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 work. <laughs> he was the chill side, <laughs> chill, chill version of him. <laughs> And I noticed that there was a paper bit from Sari Pandlo. Why did he come to the camera? Big sir. Rashi Gars. I was like, 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 ప్రతి ఒక్క అలా ఉంటే వాళ్ళు సార్ దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్ టీమ్ సార్ ఉంటా రితికేష్ గారు వాళ్ళంతా బిజీ బిజీగా అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమా కదా సార్ ఫస్ట్ సినిమాకి కూడా వాళ్ళు పొద్దున్నే వచ్చేసి టెన్షన్ టెన్షన్ గా జరుగుతుంటే ఇప్పుడు లైట్ గా ఏదైనా ఉందనుకోండి సార్ మాకన్నా డబల్ టెన్షన్ రితికేష్ బోకు వచ్చేది ఎందుకంటే పేమెంట్ రితికేష్ గారు అదే రాసేగారు సార్ అల్టిమేట్లీ అయ్యో ఆమె అసలు అందరు వచ్చిన రాలేదా తిన్నా రాలేదా తిరుగుతా ఉండేది బలే అనిపించేసారు సందీప్ గారు సందీప్ గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు నాకు అంటే ఒక సీన్ ఎంత బాగా ఎడిట్ చేసినా ఇంకొంచెం చేయని నాకు ఫుల్ మోటివేషన్ ఇచ్చేవాడు ఇది చేయి బ్రో ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి మేము చెప్పాం కదా ఎక్కువ మనం ట్రైలర్స్ అవి సార్ మనం ట్రైలర్ పిజిక్ చేసాం ట్రైలర్స్ సందీప్ గారు ఏంటంటే నాకు క్లైమాక్స్ సీన్ అప్పుడు కానీ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ అప్పుడు కానీ చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు సార్ ఫుల్ ఫన్ అసలు ఐడి ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ అండి ఇంకొంచెం పెట్టు పెట్టు అంటూ ఉంటాడు మీరేమో లేదు తీసేస్తా తీసేస్తా ఉంటారు కదా మీరు తీసేసేవాడిని సార్ బట్ కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాడిని సార్ మనం తెలుసు కదా సార్ ఫస్ట్ కట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సార్ మనం ఫస్ట్ కట్ దాన్ని మనం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ చేసామంటే ఎంత ఎంత మీరు లేపేశారో మీకు అర్థం అవుతుంది బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాలంత లేపాలి కదా సార్ అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్స్ గా చిన్న సార్ అయితే అన్ని కావాలంటారు సార్ ఎడిట్కి వస్తారు నేను అనుకున్నాను ఇలా కాదు గురువు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది నేనంటే టూ డేస్ డే నైట్స్ కూర్చొని ఏదో ఇచ్చేద్దాం వచ్చేద్దాం ఆ రెఫరెన్స్ చూసి ఏదో చేసి పెట్ మార్నింగ్ వచ్చి సింపుల్ గా ఓకే ఇది కాదు హైలైట్ ఇది కాదు హైలైట్ మీరు ఫస్ట్ సీన్లో పెట్టినప్పుడు లోపల బ్రెయిన్ షాట్ పెట్టారు లేదు సార్ అంటే నేను వేరేలా ఫీల్ అయ్యాను సార్ దాన్ని యాక్చువల్ అది చాలా మంది విశ్వాసానికి కన్వే అయింది ఆయనకి కన్వే అయింది కానీ లాస్ట్ ప్లేట్ మార్చేసాడు సందీప్ ఆ విషయంలో తెలియగా బిహేవ్ చేయాలి సమపాలంగా అసలు ఈ డేదా ఇష్యూ జరుగుతుంది అంటే మనకి ఎందుకు వచ్చింది సార్ వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి నాకు అసలు ఏం అర్థమయ్యేది కదా సార్ ఇద్దరు డైరెక్టర్లు ఇద్దరు కట్లు ఇద్దరికి నచ్చి ఈయన ఒక కట్ చెప్తారు ఆయన ఒక కట్ చెప్తారు మీరు ఒకటి ఇది కాదు కాదు బ్రో ఫైనల్ అంటారు నాకు అసలు ఏం అర్థం అయ్యేది కాదు ఫైనల్ గా అందరం కూర్చొని ఒక డిస్కషన్ పడింది కదా సార్ ఆ డిస్కషన్ లో మనం లాక్ చేసినప్పుడు చాలా సాటిస్ఫైడ్ సార్ బట్ అసలు లాస్ట్ టెన్ డే టెన్ డేస్ మాత్రం హార్బుల్ సార్ అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ దేవరా సార్ దేవరా నుంచి అసలు కొంచెం కూడా గ్యాప్ లేక నేను ఎందుకు లేదు మాకు మాకు మీరు ఓకే సార్ మీకు అర్థం కావట్లేదు మన సినిమా మీదకి రాకుండా మీరు అసలు లేదు సార్ నేను చాలా మన హార్ట్ఫుల్ గా కోరుకున్నాను సార్ ఈ సినిమా ఇప్పుడు బ్లాక్ బాస్టర్ రావాలని కోరుకుని పని చేశాను సార్ అదైతే నేను ఎవ్రీ డే వర్క్ చేసేటప్పుడు డల్ డల్ అయిపోయినా సార్ ఇంటికి వెళ్ళేవాడు కాదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుకొని మళ్ళీ టక్కన లేచి ఇప్పుడు మెడకం వేసేటప్పుడు లేచి దీన్ని ఎలా ఎందుకు చేయొచ్చు దీన్ని ఎలా సాయి క్రెడిట్ సాయి కూడా నాకు సాయి బాగా సపోర్ట్ చేశారు సార్ యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాకి ఇద్దరు అస్టెంట్లు ఉండాలి సార్ నాకు సాయి ఫుల్ సపోర్ట్ సార్ ఇప్పుడు చూడండి అలా కాదు సార్ అంటే మనకి అంత సింక్ అయ్యే అస్టెంట్స్ కూడా దొరకలేదు సార్ సో నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యాడు 
సరే ఎప్పుడన్నా ఒక ఏదన్నా ఒక పెద్ద సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు సినిమా నిజంగా ఇప్పుడు మన ఎవరిదైనా ఒక వంద సినిమాలు తీస్తే ఎక్కడో తెలియకున్నా ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలే గట్టి సక్సెస్ అది ఏదో అవుతాయి ఇప్పుడు మనకి కా సక్సెస్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఇలాంటి ఒక పెద్ద సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఒకరితో షేర్ చేసుకోవాలనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా సార్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు మీరు ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు సార్ ఇంత సక్సెస్ కొట్టినప్పుడు మీ హ్యాపీనెస్ షేర్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు నేను ఫస్ట్ పర్సన్ ఆ భగవంతుడికి పెట్టుకున్నాను నమస్కారం నేను ఇలా కొట్టాము మీ దయ వల్ల నేను ఊహించలేదు అది మరి ఏదో సహకారం అందించేది కాబట్టి కదా మనం అంతేనా ఆయనకే చెప్పాను థ్యాంక్స్ నేను ఎందుకు ఎన్నో మంది దేవ మనం మనకు వెళ్ళ విసర్ ఎంతో మంది ఉంటారు వాళ్ళే ఫోన్ చేసి చెప్పారు నేను ఫోన్ చేయకుండా మీరు ఇట్టు కొట్టారు చెప్పారు నేను ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ లో ఉండి చూద్దాం లేదు రేపు చూద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నా భగవంతుడికి నమస్కారం పెట్టుకున్నాను నీ దయ వల్ల ఇక్కడ దాకా వచ్చావు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఫ్యామిలీ అంటే నాకు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళ పంచి పాట వాళ్ళకి వాళ్ళు తెలిసిందో నాకు తెలుసులేదు నాకు తెలిసి వాళ్ళకి ఒకసారి తెలుసు అంతే సార్ కాబట్టి ఇంకా అంటే ఆయన కూడా మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సార్ సార్ మన ఓపెనింగ్ డేట్ ఉంది కదా ఇన్ని మూడు నాలుగు డేట్స్ వస్తుంటే కన్ఫ్యూజింగ్ గా సార్ ఎవరికో కాల్ చేస్తే అతనికి మీకు డబ్బులు కావాలా పేరు కావాలా అని అంటే రెండు కావాలంటే ఒక డేట్ చూసి పెట్టారు ఓపెనింగ్ డే ఓపెనింగ్ అది రిలీజ్ డేట్ కూడా పెట్టారు అది మనకు కుదరలేదు ఇంకా మీరు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిపోయినాం అనిపిస్తుంది లేదండి అది కూడా మంచి డేట్ అది మనం అవ్వలేదు సుధీర్ నీకు ఎలా ఎవరితో ఇంత సక్సెస్ ని షేర్ చేసుకోవాల్సిన నాతో నేను టైం స్పెండ్ చేసుకున్నా ఆ రోజు అయితే అవునా నాకు అంటే మనం పర్సనల్ జర్నీ మనకే తెలుస్తుంది కదా ఇంట్లో నెక్స్ట్ డే వైఫ్ కూడా ఉంటది కాబట్టి ఇంకా తెలుసు అందరూ చూసేస్తారు లైవ్ లో కనబడుతున్నారు కదా ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి పక్కనే ఉంటే ఇంకేం చెప్పుకుంటారు వచ్చిన మెసేజ్ అంటే షేరింగ్ అయిపోద్ది అక్కడే పనిగట్టు ఎందుకు చెప్తాం పనిగట్టు చెప్పాలి మేము భయపడకలేదు తెలుసు యాక్చువల్లీ ప్రీమియర్ అయ్యాక మార్నింగ్ ఆఫీస్ లో ప్రెస్ మీట్ అయ్యి పెట్టాం కదా నేను రాలేదు దానికి ఆ రోజు నేను ఇంకా అయిపోయి ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ వచ్చేసింది ఇంక నాతో నేను కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయాలి ఆ రోజు అనిపించింది ఓ త్రీ అవర్స్ కూర్చుని మొత్తం రికలెక్ట్ చేసుకున్నాను అసలు ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ జర్నీ అంతా ఏం చేసాము ఎంత కష్టపడ్డాం దానికి వచ్చింది సక్సెస్ సో నీతో నువ్వే మీ సందీప్ అంటే సక్సెస్ ని ఇంకా బయట ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేదు బ్రో నిజంగా అంటే ఇంకా ఏదైనా చేయొచ్చేమో అనిపిస్తుంది చేసింటే బాగుండేదేమో అనిపించింది అలా కదా అంటే ఇప్పుడు కొట్టాం ఎంత ఎట్టు మీకు ఒక పర్సన్ ఉంటారు కదా వీళ్ళతో మీద మనం సాధించినప్పుడు వీళ్ళతో షేర్ చేసుకోవాలి ఒకటి ఉంటది కదా అంటే ఇప్పుడు దాకైతే ఓపెన్ కాలేదు ఎవరితో and i was like ho gaya we did it and then they were celebrating diwali so they wasted more crackers for me there first class lo manam kaali chesko prat levatra that's what we were doing among the team only we were celebrating and so happy to be sharing with each other i want to share this for now okay seller mere se bro నేను నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాను అండి విజయ్ రాజు అనేసి అసలు నేను మూవీస్ లోకి రావడానికి కారణం అతనే అనమాట సో లేదు నువ్వు వెళ్ళు నీకు స్టోరీ రైటింగ్ పొటెన్షియల్ ఉంది ట్రై చేయని నన్ను చాలా పంపించింది మూవీస్ లోకి తనే సో ఈ మూవీ మీద కూడా తను చెప్తా ఉండేవాడు లేదు ఇది గట్టి కొడతా ఉంది సో తనకి నేను తనతో షేర్ చేసుకున్నాను సో అదొక ఎమోషనల్ మూమెంట్ నాకు తన్నతో 
టీమ్ తోనే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను సార్ నాకు బయట నుంచి అంటే వాళ్ళే ఓవర్ మెల్ ఓవర్ వెల్మింగ్ కాల్స్ వచ్చాయి అసలు చాలా పెళ్ళి కొట్టారు ఏమైంది సార్ అదే మీకు పెళ్ళి అయిపోయింది కదా లేదు లేదు కమర్షియల్ మైండ్ అనుకుంటారు అందరూ కమర్షియల్ కరెక్టే లెవెన్ థర్టీకి వంశీకి చేసాను ఫస్ట్ ఫోన్ వంశీకి ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటే అతనే మనకి ఫస్ట్ కాబట్టి అతనికి నేను కూడా గుర్తొచ్చింది మార్నింగ్ ఎయిట్ కి చేసాడు ఆయన ఎవరు మన సక్సెస్ కదా అన్నాను ఇంకా మన చూడాలండి అన్నాడు ఇదేంటి మరి బాగా ఉందంటే లేదండి ఇంకా లేపాలండి అన్నాడు అప్పుడు నేను ఏం షేర్ చేసుకున్నప్పుడు అతనికి అతను మనకి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అతనే కదా మనకు మెయిన్ బిజినెస్ కే అతనికే చేశాను నేను నాకు నా ఫోన్ ఎవరికి వెళ్తుంది అని వ్యాపార పనిగా నెలసు నా ఫోన్ అందుకని అతనికే చేశాను అతను బాగుంటేనే కదా మనకు వస్తాయి డబ్బులు అందుకని అతను కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం చేశాను మార్నింగ్ మళ్ళీ తిరిగి నాకు చెప్పింది మళ్ళీ తిరిగి భయపెట్టాను సరేలేదు ఒక రోజు మళ్ళీ వెయిట్ చేద్దాం దీపావళి రోజు తర్వాత రోజు వన్ డే చూద్దాం వన్ టూ డేస్ చూద్దాం సండే నుంచి మనం సెలబ్రేషన్ ఆలోచిద్దాం అనుకున్నాను ఇప్పుడు అన్ని చూసి టికెట్లు లేవు అది ఇది థియేటర్లు లేవు అంటుంటే నిజమా కళ నిజమా కళ అని అలా భ్రమలో ఉన్నాం ఫస్ట్ సార్ ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు తగారి గారు వచ్చినప్పుడు అన్నగారు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు డబ్బులు ఇవన్నీ పక్కన పెడతామా మన టీం వాళ్ళు అందరికి మనం గట్టిగా చేద్దాం గట్టిగా ముందు చెప్పారు చేద్దాం చెప్పారు ఎందుకంటే లాభ నష్టాలతో సంబంధం కాదు ఇక్కడ పని సెలబ్రేషన్ మనం కరెక్ట్గా చేస్తారు అందరం తప్పన పడతారు తప్పించారు చూసాడు మా అన్నయ్య దాన్ని మనం సరదాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఈ నవంబర్ మంత్ లోనే చేద్దాం సార్ అయిపోయినా మీరు చెప్పడం మండే మదనపల్లి వెళ్తున్నాం కదా మండే మదనపల్లికి వెళ్ళడం రాత్రి పెళ్లి రాత్రి పెళ్లి రాత్రి ఆశ్లీల్స్ లో మార్నింగ్ మీరు సార్ హానెస్ట్లీ మీకే సార్ ఎందుకు ఎందుకు అంటే నిజంగా ఎస్ఆర్ నుంచి ఈ సినిమా దాకా ఎప్పుడు నేను మీతో సినిమా హిట్ బ్లాక్ బస్ట్ ఇలా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఎందుకో అంటే నేను మేము ఫస్ట్ నుంచి ఆ దూరం నుంచే మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటుంది కదా సార్ ఒకటి ఈ సినిమాకి మాత్రం చెప్పాలి అని అనిపించింది సార్ అంటే మీరు అనుకునే వాళ్ళు ఇది ఏంటి అసలు రియాక్ట్ అయ్యేవాడు ఆ సినిమాకి ఈ సినిమా ఎట్లుంది ఆ సినిమా ఎట్లుంది ఏం చెప్పాడు అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కదా సార్ నాకు ఎక్కడో కొంచెం ఓవర్ ప్రాక్టికాలిటీ ఉండి ఆ కొట్టం నెక్స్ట్ ఏంటి అలా ఉండేది మైండ్ కొంచెం ఇండస్ట్రీలో అది అది కూడా కరెక్ట్ కాదు మనం కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎప్పుడు ఉండే ఇంకా నేను ఆ విషయంలో మీకు ఫస్ట్ ఈ సినిమా నేను నమ్మాను కదా సార్ మీకు కథ విన గానీ ఎక్కడ మాస్టర్ పీస్ అదేదో ఫీల్ అయ్యాను కదా అది ఫస్ట్ మీకు చెప్పాలి అని వచ్చి చెప్పాను నైస్ సార్ మీరు అర్వ సార్ నేను విశ్వాస్ అంతోనే సార్ విశ్వాసంతోనే కొట్టేమన్నా మనం అనుకుంది సాధించామన్నా ఇన్ని రోజులు మనం పడ్డ ఇష్టానికి దొరికేసింది అన్న అన్నతోనే నైస్ సుధీర్ ఇంకా ఫైనల్ గా నీ సార్ నీ తరపు నుంచి ఎందుకు సినిమా చూడాలి చెప్పేసి మీ జీవితంలో మంచి సంఘటన కూడా చెప్పేసి మేము స్వీట్ మెమరీ కూడా మరి ఎందుకంటే ఆనందమైన సినిమా అది కూడా ఉన్న అవసరం కదా చెప్పేసి ముగించేయండి మీరు ఫైనల్ గా చెప్తుంది అంటే ఇంకా ఫైనల్ గా మీ తరపు నుంచి ఎలా ఇలా వెళ్తుంది ఇంత మంచిగా సినిమా వెళ్తుంది వాళ్ళకి ఆడియన్స్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ వాళ్ళకి ఇంకేమైనా నువ్వు చెప్పాలనుకుంటే వై వాళ్ళు ఎందుకు ఈ సినిమా చూడాలని చెప్పాలనుకుంటే చెప్పేసి అంటే ఇంకా ఇక్కడే ఆగింది అని అనుకోవట్లేదు సినిమా నెక్స్ట్ వేరే లాంగ్వేజ్ లో కూడా మనం తీసుకెళ్ళాలి ఫస్ట్ దానికి రూటెడ్ అయి ఉన్నాం అందరం ఎందుకంటే చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది ఈ సినిమాకి సో ఒక ఆనెస్ట్ అటెంప్ట్ ఫ్రమ్ ద హోల్ టీమ్ అంటే ఒక ఒక సినిమా మొత్తం ఇస్ ఎ టీం వర్క్ అండి కదా ఆల్వేస్ ఎప్పుడు ఒకళ్ళ కష్ట సో ఒకళ్ళు కష్టపడితే ఎప్పుడు సక్సెస్లో అవ్వవు అండి టీమ్ అందరూ సింగిల్ ఫేజ్లో ఉంటేనే అవుతుంది సో నేను ఈ జర్నీలో నేను అందరినీ అడ్రస్ చేయాలనుకునేది ఏంటంటే 
ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ బ్లడ్ రావాలండి ఇండస్ట్రీకి సో కొత్త పర్సన్స్కి మాలాంటి టీమ్ ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకా కొత్త పర్సన్స్ రావాలని నేను అందరినీ విష్ చేస్తాను మీరు సార్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇలాగా ఇలాంటి మంచి టీం దొరికి నన్ను ఇలా ప్రాచీస్తుంటే కొత్త కథలో రిస్క్ పనులు జాగ్రత్తగా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను రిస్క్ అన్నది చేస్తానండి సక్సెస్ అన్నా అది చేయను నేను ఏదన్నా ఈ కథ ఏదో పాయింట్ బాగుంది ఈ పాయింట్ మీద అవ్వచ్చు అని అనిపిస్తే తప్పకుండా రిస్క్ చేసి అలాంటిది చేస్తామని నాకు ఆనందం రిస్క్ చేయడం వల్ల కంఫర్ట్గా బుల్గా ఉంటే చేస్తే ఏముంటుంది కాదు ఎలాంటి నేర్చుకోండి కథలో తప్పకుండా చేద్దాం ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇంచుమించు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చూసి ఒక పది మందితో పరిచయం ఉంటే ఒక ఎనిమిది మంది డిఫరెంట్గా ఉంటున్నారో ఈ ఎందుకు మనం వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం టైంలో కిరణ్ గారు కలిసి ఈ ముసల్ల మడుగులు ఎత్తున్న లాంటిది అనమాట ఈ బిజినెస్ అలాడేటప్పుడు ఒక వడ్డు మనం తను ఈ పిక్కించుకునే నిర్మాతగా వడ్డుని వాడేసాడు కాబట్టి దీనికి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తా చిన్న పదం అనుకో నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు ఒక నిర్మాతను కాపాడుకున్నారు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నన్ను అదే అలాగే ఇంకోటి ఈ సినిమా హైలైట్ ఏంటంటే నేను రావటంతో అప్పటికే కుక్కపిల్ల పెంచేస్తున్నారు ఇలా అంటే వీళ్ళు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది సినిమా తీయటాకి ఎవరు సార్ చెప్తారో తెలియదు కానీ అప్పటికే కుక్క అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు మనం ఎందుకు వదిలేయాలి అని అనుకున్నాం మా రామకృష్ణ గారు మా ఊరు ఎవరు అవటం వల్ల కొంత నాకు సులువు అయింది ఇక్కడ హ్యాపీగా చిత్రం పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ రోజున ఇంత ఘనవేజ్ సాధించిన సాధించాం మనం ఈ ఇంత ఘనవేజ్ అందించిన ప్రేక్షకులకి మళ్ళీ ఒక్కసారి చేతులు నమస్కారం పెడుతున్నాను ఇంతకన్నా ఇంకా మంచి సినిమాతో మీ ముందుకు రావాలని నేను అయితే ఆశించుతున్నాను మీరు అంతా ఆశీర్వదించండి మీరు సార్ నీకు అంటే హానెస్ట్ అటెంప్ట్ అయితే చేసాం బ్రో కథ పరంగా కానివ్వండి మన ఎఫర్ట్స్ పరంగా హానెస్ట్ అటెంప్ట్ అయితే చేసాము అండ్ కొత్తగా ట్రై చేద్దాం మనకి ఏదైతే మనకి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఉండి కొత్తగా చేద్దాం అనుకున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ కూడా దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ మనం వర్క్ చేసుకున్నాం ఆర్ట్ కానివ్వండి డిఓపీస్ కానివ్వండి మిగతా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాము అండ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అవన్నీ చూసి మనకి నిజంగా ఇంత అప్రిషియేషన్ వస్తుంటే అసలుకి అదే ఓవర్ వెల్మింగ్గా ఉంది అంటే ఇది ఆడియన్స్ ఓన్ చేసేసుకున్నారు అనమాట ఈ సినిమాని ఆడియన్స్ ఓన్ చేసేసుకున్నారు వాళ్ళు దీన్ని చాలా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఒకవేళ ఏదైనా కొన్ని దగ్గరలో కొన్ని ఏదైనా కొంచెం ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ రివ్యూస్లో ఏదంటే ఎవరో ఒకరికి కావాలని దీన్ని ఏదైనా నెగిటివ్ చేద్దాం అన్నా కూడా దానికి ఆడియన్స్ రియాక్ట్ అయ్యే విధానం కానివ్వండి ఆడియన్స్ దాన్ని డిఫెండ్ చేసే విధానం అసలు చాలా ట్రూలీ ఎమోషనల్ మూమెంట్ అసలు ఇది డెఫినెట్గా ఇది ఈ సక్సెస్ అనేది చిన్న డెఫినెట్గా మనం వెరీ హై సక్సెస్ I was just about to say this that uh, I was reading few reviews and uh, you know people there were people who you know were trying to spread hate even they were trying hard to hate on us but then uh, the audience who actually went and watched the film have defended us and they are owning us so lovingly and so such a warm welcome among the you know to all the newcomers here and all the hard workers here it's really 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 overwhelming and uh, ఇంకా ఉన్నాయి మలయాళం తమిళ్ కన్నడ వీఆర్ స్టిల్ కమింగ్ దేర్ సో ఐ హోప్ దట్ యూ నో దిస్ సక్సెస్ వీ క్యారీ ఇట్ ఓవర్ దేర్ యాజ్ వెల్ అండ్ యూ గైస్ కీప్ సపోర్టింగ్ అస్ దట్స్ ఆల్ యూ జస్ట్ వెరీ ఓవర్ వెల్ అండ్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో ఆడియన్స్కి చాలా థ్యాంక్ పెద్ద థ్యాంక్ యూ చెప్పాలండి ఇలాంటి ఒక అటెంప్ట్ ఒక అటెంప్ట్ని మీరు ఓన్ చేసుకున్న విధానం కానివ్వండి సో మీరు మాకు ఇచ్చిన లవ్ అది ఏమిచ్చినా అది తీర్చుకోలేం సో మా తరపు నుంచి ఏంటి అంటే మంచి మంచి కథలతోనే నేను మీ ముందుకు వస్తానండి యునిక్ కథలు అండ్ మంచి నేను మీకు తిరిగి ఇచ్చేది ఏంటంటే మంచి కథలతోనే మీ ముందుకు వస్తానండి థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ని నిజంగా సార్ లైక్ చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఈ విషయంలో బికాస్ డైరెక్టర్స్ ఆడియన్స్ని ఇంటెలిజెంట్ ఆడియన్స్ లాగా ట్రీట్ చేశారు సార్ ఈ పర్టికులర్ సినిమాలో నా ఈ సినిమా చూసే నా ఆడియన్స్ ఈ సినిమా చూసే ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇంటెలిజెంట్ ఆడియన్స్ అని ఫీల్ అయ్యారు అండ్ అందరు ఆడియన్స్ యునానిమస్గా సినిమాని ఏ అప్రిషియేట్ చేయడము నచ్చడం వాళ్ళకి నచ్చడం అనేది దట్ ప్రూవ్డ్ దట్ డైరెక్టర్స్ థాట్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ ప్రూవ్ చేసింది అండ్ వి సో హ్యాపీ దట్ మేమందరం 
కష్టపడి చేసిన సినిమా అంతా మీకు నచ్చ నచ్చ నచ్చడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం అందరూ చూసిన వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం సినిమా చూసిన వాళ్ళు మీరు మళ్ళీ సెకండ్ టైం చూడండి సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు మేము చేసిన డీటైలింగ్ డైరెక్టర్స్ చేసిన డీటైలింగ్ ఆర్ట్ సైడ్ నుంచి చేసిన డీటైలింగ్ ఇంకా మీ కంపోజిషన్లో చేసిన డీటైలింగ్ ఆ డీటైలింగ్ని మీరు ఖచ్చితంగా హై ఫీల్ అవుతారు సెకండ్ టైం ఆ డీటైలింగ్ని చాలా హై ఫీల్ అవుతారని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ హౌస్ఫుల్స్ అవుతున్నాయి ఎవ్రీ డే అది వింటున్నాము ఎస్పెషల్లీ దివాళీ రోజు ఎక్కువ అందరు ఇంట్లోనే ఉంటారు ఇంట్లోనే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు దివాళీ రోజు కూడా ఆడియన్స్ మీరు అందరూ సినిమాకి వెళ్ళి సినిమాని ఈ రేంజ్లో అప్రిషియేట్ చేయడం నిజంగా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటి మంచి సినిమాలే చేస్తుంటే మీరు ఇలానే అప్రిషియేట్ చేస్తుండండి థ్యాంక్ యూ జనరల్గా చాలా సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయండి ఇలాంటి సినిమా పర్టికులర్లీ కా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లైమాక్స్ మన తెలుగు సినిమా తమిళ్ కన్నడ మలయాళం ఎక్కడా లేదు సో కంపల్సరీ ఇది థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి మీరు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ ఖచ్చితంగా చూడండి థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ ఇంత మంచి సక్సెస్ ఇంత మీకు థ్యాంక్స్లో మేము చెప్పలేము బిగ్ సక్సెస్ ఇచ్చారు మాకు హౌస్ఫుల్స్ అయిపోతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు చూపించకపోయింటే చూపించండి ఎవరైతే ఫ్యామిలీస్ చూసారో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మాకు చాలా అంటే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది ఆ క్లైమాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అరే బలే చెప్పారు రా పాయింట్ బలే అని చెప్పి వాళ్ళు అని రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం దానికి సంబంధించిన విషయాలు డిస్కస్ చేసుకోవడం ఫ్యామిలీస్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫ్యామిలీస్తో థియేటర్కి వెళ్ళండి అందరికీ చూపించండి ఎందుకంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ బ్యాక్డ్రాప్ కదా అది కూడా వాళ్ళకి చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంచి సక్సెస్ ఇచ్చినందుకు అలాగే ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి థ్యాంక్ యూ అంటే నాకు సెట్లో అంటే మేము అందరం ఉన్నాం సార్ అంటే మేము ముందు నుంచి అందరం టీమ్ ఇదంతా ఉన్నాం కానీ సర్ప్రైజింగ్లీ నేను రితికేష్ నుంచి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల అంటే రితికేష్ ఏదో యుఎస్ నుంచి వచ్చాడు ఏదో చేస్తాడు చూస్ ఏదో అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు బాగా టెన్షన్స్ అయిపోయి అంటే ఫినాన్షియల్ టెన్షన్స్ లిటరల్లీ కొంచెం ఎక్కువ ఉండేటి సార్ ఎప్పుడు మొత్తం సార్ డ్యూటీ సార్ చేసేసారు అడిగినప్పుడు అంతా అడిగి ఇచ్చేసారు మేము ఎక్కడో చిన్న ప్లానింగ్లో లోపం అనుకోండి లేకపోతే మినీ థింగ్స్ లైఫ్లో ఒకేసారి రావడం వల్ల కావచ్చు చిన్నది అవ్వడం ఎలా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఎలా అంటే అసలు రితికేష్ సర్ప్రైజింగ్లీ చాలా బాగా బ్యాలెన్స్ అంటే నా నా ఫినాన్షియల్ మెంటల్ టెన్షన్ నాకు ఉంటుంది కదా దాన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రితికేష్ తీసేసుకొని ఎలా డీల్ చేసాడో నా వరకు రానీకున్నా ఎప్పుడో నాకు వన్ వీక్ తర్వాత చెప్పేవాళ్ళు చెప్పి సర్ప్రైజింగ్లీ రితికేష్ బాగా చేశాడు బాగా అంటే సర్ప్రైజింగ్ మిగిలిన వాళ్ళందరూ మనం చూస్తున్నాం సార్ మన టీం మిగిలిన వాళ్ళందరూ చూస్తున్నాం కానీ రితికేష్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే సర్ప్రైజింగ్లీ రితికేష్ కనబడకుండా పనిచేసాడు వెనకాల పనిచేసిన వ్యక్తుల్లో అది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేసిన మనిషి ఆయన చాలా బా ఓపిక్గా పనిచేశారు ఎవరిని నెప్పించకుండా బాగా చూసుకున్నా ఓకే ఫస్ట్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ అంటే అంటే బేసిక్గా నేను ఇది నాకన్నా మన టీమ్ వాళ్ళందరికీ రావాలని ఎక్కువ కోరుకున్నాను సార్ మోర్ దెన్ నేను మొన్న నేను ఏదో ఒకటి లైక్ మీ నా గురించి మీకు తెలుసు కదా నేను ఎలా ఉన్నా నేను మూవ్ ఆన్ అయిపోతాను నేను ఏదైనా తీసుకోగలను నేను వెళ్ళిపోతాను కానీ మన దగ్గర టీమ్ మన వాళ్ళు పాప అందరూ ఉన్నారు వీళ్ళని బాగా చూసుకోవాలి ఏదో చేయాలనే చిన్న థింగ్ ఉండేది కదా మన దగ్గర ఏమో అంత ఉండేది కాదు కానీ అందరికీ చెయ్యాలి మీరు అసలు ఎప్పుడు మీరు అందరూ ఏమి ఆశించకన్నా చేశారు ఇంత కావాలి అంత కావాలని ఏ రోజు మీరు అడిగిన వాళ్ళు కాదు ఏమీ కాదు వీళ్ళైతే డైరెక్టర్స్ అయితే అసలు ఇప్పటిదాకా ఏంటి అనే డిస్కషన్ కూడా లేదు సార్ ఎప్పుడు అంత చేశారు కదా మీ అందరి కోసం జెన్యున్గా మీ అందరి కోసం పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకున్నాను సార్ అంత సీరియస్గా అనుకున్నాను నేను షేర్ చేసుకోవడం అంటే ఏమో నేను ఇంకా ఉపయోగం లేదు కదా ముందు అది మనకు కావాల్సింది అక్కడ అది మళ్ళీ రెండో సినిమా కావాలంటే అది రావాలి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి 
మన దీపావళి అయిపోయింది ఇంకా ఆ సినిమాని ఇంకా ఎవరైనా చూడవాలంటే ఇంకా చూడండి మీ ఫ్యామిలీతో చూడండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ బిగ్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ